Alors bienvenue dans ce nouveau unboxing, décidément j'en fais de plus en plus, c'est mon deuxième en fait, j'ai pas trop l'habitude. Cette fois Trustmaster a de nouveau eu la gentillesse de m'envoyer euh, un de leurs derniers jouets, hein, une de leurs dernières merveilles, le Trustmaster TCA Yoke Pack Boeing Edition. Alors voilà, c'était un secret jusqu'à la dernière conférence qu'il y a eu il y a un mois et demi, deux mois, et les gens ont découvert avec émerveillement qu'ils allaient sortir, comme pour le Boeing, une série donc de joystick plus quadrant, mais cette fois-ci pour Boeing. Et là, c'est euh, une licence Boeing officielle, et à ma connaissance, c'est la première fois que Boeing accorde une licence pour un périphérique de jeu. Donc là, on est vraiment, cette fois, sur du haut de gamme. Contrairement au TCA Airbus, qui lui est du moyenne gamme, là, cette fois, on est sur du haut de gamme. Et euh, vraiment, ça se voit tout de suite, parce que vous allez voir, la boîte, elle est énorme. Je ne sais pas si on s'en rend bien compte ici, mais on est sur une proportion 1-1. C'est-à-dire que le manche, là, il est aux véritables proportions d'un Boeing. Donc, on va l'ouvrir tout de suite. Et après, je vais probablement vous faire une démo sur l'ordinateur. On va essayer d'aller assez vite. Alors voilà, là on reçoit. Ah et puis chose importante, ce qui n'était pas le cas pour l'Airbus, pour euh, cette fois-ci c'est compatible Xbox. Alors on va ouvrir cette merveille. Je suis assez impatient parce que ça fait quand même deux semaines que je l'ai reçu et euh, j'avais pas de temps de faire l'unboxing. Le, le, Donc c'est resté à côté de moi pendant à peu près dix jours, ce qui est extrêmement frustrant. Un petit peu de câblas, un petit support, on va voir ce que c'est après. Et on va commencer avec... Allez, on va commencer avec ça. Voilà, c'est tellement énorme que ça ne rentre pas dans le cadre. Je ne sais pas comment je vais faire. On va le poser comme ça. Alors, première boîte. C'est un petit peu Noël avant l'heure pour moi, je suis assez content. On va essayer de ne pas tout péter. Ah, voilà. Ça, j'ai l'impression que c'est le quadrant. On va essayer de ne pas tout foutre par terre. Voilà. <rire> Regardez-moi ça. Oh, c'est beau. Ah, puis ça pèse son petit poids. C'est très bien tout ça. Et là, on a donc plusieurs leviers à installer. Voilà la bête. Il ah, y a des contacteurs, là, il y a des connecteurs. Donc, c'est pas du tout passif. C'est véritablement actif. Il y a des boutons assignables. Et là, il y a ce fameux sélecteur qui va vous permettre dans l'avion euh, de modifier l'autopilote. Euh, donc si vous le mettez sur altitude, ensuite vous avez le bouton du haut qui permet de changer l'altitude. Vous avez le heading et vous avez aussi la vitesse. Tout pour customiser votre autopilote comme vous le voulez. Et là, les boutons assignables, à peu près les mêmes d'ailleurs qu'il y a sur, euh, sur l'Airbus. Bon, on va tout de suite installer les manettes dessus. On a donc les flaps, les speed brakes et les deux leviers de gaz. Et vous remarquerez que bon, il n'y a que trois positions. Donc le but du jeu, ça va être de choisir de quel côté on veut les manettes de gaz. Parce que malheureusement, il n'y a que trois slots. Donc on va pouvoir mettre uniquement deux manettes de gaz et un speed break ou un, un flaps. Et il va falloir choisir de quel côté vous le voulez. Ok, alors on va essayer de le mettre le premier. Oh, c'est hyper facile. Ah ouais, et puis le feeling est bon là. Ah, il y a... Beaucoup plus de résistance que dans, dans le TCA, dans le, dans le quadrant d'Airbus. On va mettre l'autre aussi. Pas se tromper de sens. Hein. On a aussi le, le bouton là pour désenclencher le, la vitesse automatique. D'accord. Donc là, on n'a pas du tout de crantage. Hein. Contrairement à Airbus, qui avait des crantages, parce que c'est comme ça dans le véritable Airbus. Voilà, ça c'est des reverses. D'accord. Il ouais, y a un assez bon feeling. Là, on a de l'USB. Là, on a le connecteur pour les palonniers. Le fameux euh, RJ45 propriétaire, hein, qui n'est pas du tout du RJ45. Hein, parce que le, le petit gliglet pour euh, bloquer, ben, il, est, euh, il est à droite, il n'est pas au centre. Donc, vous ne pourrez même pas mettre un vrai RJ45. Ben, il est d'un poids déjà un petit peu plus élevé que le quadrant, euh, quadrant euh, d'Airbus, de, de, en tout cas. Alors, maintenant, on va choisir à côté de mettre soit le flaps, Soit le speed break. Moi, je vais mettre le speed break parce que c'est le truc dont on a besoin en galère le plus rapidement possible. La logique voudrait que je mette les flaps parce que c'est quelque chose qu'on utilise souvent. Mais en fait, les flaps, c'est assez facilement assignable sur un bouton du joystick. Alors que le speed break, c'est quelque chose dont j'ai besoin rapidement. J'ai vraiment besoin de l'avoir sous la main immédiatement pour l'atterrissage et de pouvoir le rentrer immédiatement. Donc évidemment, si on a 15 crans à appuyer sur, sur le joystick, euh, ça, peut, ça peut bousiller votre atterrissage. 
alors que les flaps, une fois qu'ils sont sortis, normalement, on les laisse sortis jusqu'au contact, jusqu'au jusqu toucher. Alors que les speed brakes, on va un petit peu jouer avec, selon euh, si on est arrivé plus ou moins bien. Donc c'est pour ça que je vais mettre les speed brakes et que les flaps, je les laisse de côté. Alors c'est un peu dommage, je trouve qu'il n'y ait pas 4 euh, slots, justement, ça aurait permis de mettre euh, les flaps euh, à côté ici. Euh, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais bon, le truc est déjà assez encombrant, hein. enfin encombrant, il faut rester euh, relatif, les choses sont relatives. Euh, je pense qu'ils auraient pu mettre un quatrième à côté et ça aurait vraiment pas perdu en qualité. Ce que vous pouvez faire par contre, et les Trustmaster a eu la gentillesse de me proposer de m'en envoyer un deuxième, mais c'était un petit peu overkill et j'ai pas beaucoup de passe chez moi donc j'ai dit non, mais vous pouvez en acheter un deuxième, le mettre à côté, ce qui fait que vous serez en quadrimoteur et vous aurez encore un slot à côté sur lequel vous pourrez évidemment mettre les flaps. Mais bon, ça c'est un petit peu overkill. Donc voilà, euh, je rappelle que le pack complet, donc le, le manche plus les gaz, c'est 500 euros. Euh, là c'est pas rien, c'est quand même un petit budget assez confortable, mais on est sur du haut de gamme cette fois-ci. Là on n'est pas sur du moyen de gamme comme je l'ai déjà dit euh, pour l'Airbus, mais euh, ouais, je suis assez content. Et vous voyez qu'on peut très facilement changer les manettes. Et vu qu'il y a des connecteurs dessus, je sais pas si on voit bien là. Voilà, vous voyez il y a des connecteurs électroniques. Je pense qu'il y a un système de... Ah bah ben non, il n'y a rien du tout. Non, je pense que c'est pour la manette des gaz. On va vite regarder. Je vais voir comment c'est fait dedans. Oui, là-dedans, il y a de l'électronique, apparemment. En tout cas, il y a les... la mécanique ou de l'électronique. Donc c'est pour ça que sur ces manches, il y a des contacteurs euh, électroniques. Parce qu'il se passe quelque chose dans ces manettes. Donc voilà, là, on va... On va tester ça. Ça s'enlève euh, assez facilement. Ça se remet assez facilement. Voilà, hop. Tac, voilà. Et le toucher est vraiment bon. Je trouve que la, la résistance, elle est bonne, elle est saine. Là, et ensuite... Ouais, ouais j'ai l'impression que c'est binaire, en fait. Hein. C'est on-off. Alors, j'ai pas le même émerveillement que pour, euh, pour l'Airbus. Ouais, là, ça, c'est reverse, c'est on-off. Hein. Voilà, hop. Parfait. Donc je vais remettre euh, ouais, Speed Break ici. Donc Speed Break, c'est absolument pas euh, électronique, hein, c'est juste euh, cosmétique ici. Et là, on va pouvoir régler ces aérofreins. Très bien. Ça, je le mets de côté, puisque je ne vais pas l'utiliser, comme je l'ai dit. Hop. Alors, ça, c'est quoi Ok, ah ouais, effectivement, vous voyez, on peut remettre deux. Hein. Si ça se voit bien, voilà, on peut en mettre deux, ce qui n'est pas mon cas. J'ai poliment refusé. Ils sont vraiment très gentils avec moi, Trustmaster. Qu'est-ce que c'est que ça Ah oui, il y a des vis. Ok. Alors, on va ouvrir ça. Ok, ça c'est le clamp. Je pense que c'est le clamp pour attacher le quadrant. Non, je pense que ça va comme ça. Voilà, on va le visser là. Mais je ne vais pas le faire, parce que j'aime pas trop avoir des choses attachées à mon bureau, vu que c'est aussi le bureau pour mon travail. J'ai pas envie de galérer avec des machins branchés partout. J'ai pas de salle de jeu, malheureusement. Voilà, on va passer maintenant au gros du morceau. Donc je voulais vous montrer aussi la boîte un petit peu, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de jolies photos. Donc là, on voit vraiment le yoke officiel qui, je vous rappelle, est à la taille 1-1. Avec un débattement, mais ça on va en parler plus tard, avec un débattement de 21 cm, donc c'est pas rien. Là vous avez euh, tout l'écosystème qui vous montre, vous pouvez aussi mettre les palonniers. Voilà la fameuse manette des gaz avec les poignées interchangeables. Je trouve ça assez malin. S'ils avaient mis 4 euh, slots, il bah, n'y aurait pas eu besoin de faire cette, euh, cette petite astuce, mais euh, c'est une astuce d'ingénieur que je trouve assez, assez brillante quand même. Et voilà le, la beauté là, et on va la sortir. Et vous allez voir que là, en termes de... Ouh, ouh il est lourd. <rire> ouh, il est lourd le machin. Ok, ah, là, on s'est pas foutu de moi. <rire> euh, je ne vois plus rien. Je ne vois plus rien. Alors, qu'est-ce que c'est que ça D'accord, ça, ça sert à rien. Ok, alors, comment ça s'ouvre Waouh <rire> Oh, c'est bien ça. Oh là là, ou la belle bête Oh, oui, ça pèse son poids. Ah ouais, ça, ça pèse son poids. Ok. Ok, alors je vais le poser là. Ok, regardez-moi cette beauté. Oh, oh, oh. Ah ouais. 
Ah oui Ah oh là là Ah c'est pas léger hein. Euh, c'est pas léger, donc ils m'ont pas menti, hein. c'est du tout métal, hein. dedans c'est du métal. Là on a du plastique noble comme, euh, comme on dit, c'est du plastique exactement identique euh, à ce qu'il y a dans le Boeing. Ils n'allaient pas mettre du, du, du métal sur le, sur le joystick puisque dans le Boeing ça n'est pas en métal. C'est du plastique noble aussi dans le Boeing, en vrai, IRL. Par contre à l'intérieur c'est lourd, hein. franchement euh, je, je vais aller le peser. Je vais aller chercher une balance et je vais vous dire combien ça fait. 3,8 kg. Ouais, ça, ça pèse son poids. 3,8 kg, donc presque 4 kg. C'est pas rien. Est euh... <rire> Là, on est, on est sur de la cali, hein, quand même. C'est pas, pas du plastoc. Ok, voilà donc la bête. Alors là, on a des boutons pour tout ce qui est euh, réseaux sociaux. Euh, ça va vous permettre de lancer des captures, des streamings et des choses comme ça. Ici, on a le bouton Xbox. Euh, je ne saurais pas exactement vous dire à quoi ça sert. Donc voilà, il fait quand même son petit poids. Hein, et euh, et j'aime bien la disposition des boutons. Ah oui, et puis le feeling est bon. Hein. Ah, il y a un... Ah ouais, c'est pas mal du tout. Ah, c'est progressif. Ah, c'est pas mal du tout. On a le train d'atterrissage ici. Le feeling est pas mal. C'est à peu près identique au, au quadrant Airbus. Et ici, très bonne chose, on remarque qu'il y a donc deux petites manettes de gaz. Si jamais vous n'avez pas acheté le quadrant, eh ben vous pourrez quand même utiliser euh, cette manette euh, en mode bimoteur. Parce que bon, sur l'Airbus, ils avaient mis euh, un seul. Donc vous, de, vous deviez euh, binder en fait les, les bimoteurs, quadrimoteurs euh, sur un seul, ce qui euh, offre un petit peu moins de flexibilité. Et donc là, on voit qu'on a leur fameuse technologie pendule Air. Et ça, c'est une grande nouveauté en fait. La plupart des concurrents, ils ont un yoke euh, à piston, c'est-à-dire que c'est un, un module comme ça de façade et le piston rentre à l'intérieur et on, on pousse et on tire. Et ça, ça n'est pas du tout représentatif, euh, ce que fait la concurrence, ça n'est pas du tout représentatif de, de la réalité. Chez Boeing, c'est vraiment un manche qui est en quelque sorte planté dans le sol de l'avion et quand on tire dessus, eh bien, il y a un effet de levier. Et là, on a bien cet effet de levier. Donc, je vais essayer de vous montrer, c'est pas évident. Hop. On a cet effet de levier où on tire, et on pousse, et on a vraiment cet effet de levier, exactement comme si le manche était attaché au sol. Et ça, c'est vraiment... Et puis le, le feeling est bon, hein, vraiment, c'est pas mal du tout. Niveau connectique, maintenant. On a derrière, donc, de l'USB. On a le fameux euh, port propriétaire pour les palonniers. Et on a le switch Xbox-PC. Donc vraiment, là, on est vraiment sûr que c'est compatible Xbox et compatible PC. Là, on a les clampes pour le mettre sur le bord d'une table. Je ne sais pas si ça va rentrer chez moi. <rire> euh, sur mon bureau, je n'ai pas énormément de place. Je ne sais pas si je vais pouvoir m'asseoir là derrière. Et ici, donc, on a plein de boutons assignables. Apparemment, il est déjà configuré. Donc, je vais juste avoir la... Oh, dis donc. Ah oui. Et il y en a un de l'autre côté. Ah, celui-là, il est à cliquer. Celui-là, il est à cliquer. Et celui-là... Ah... Celui-là, il est vraiment précis. C'est un vrai joystick, ça, en fait. Celui-là, je ne sais pas si vous voyez. Celui-là, c'est pas à cliquer. Ça, c'est vraiment un truc sensible. Donc, je vais pouvoir mettre ma caméra là-dessus et faire des super prises de vue. Alors que là, c'est droite, gauche, haut et bas. Voilà, là, on a les boutons sélecteur droite, gauche. On en a là, on en a derrière. Et exactement pareil de l'autre côté. En miroir. Avec X et Y. Très bien, là on a encore quelques autres boutons pour euh, assignables, j'imagine. On va pouvoir... Euh... Et là, c'est la tablette. Ah oui, d'accord. Ça, normalement, c'est pour accrocher euh, des papiers ou des, des choses. Donc, ils ont reproduit un peu l'attache euh, checklist euh, sur ce truc, mais c'est pas opérationnel. En fait, si vous voulez mettre votre checklist ou bien un petit... Euh, un petit téléphone ou bien une tablette. Ici, c'est là, là que ça se passe. Donc, je vais ressortir le petit truc que j'ai trouvé tout à l'heure. D'accord. Donc, on a ça qui vient ici. Et donc, ici, ben, vous allez pouvoir poser une tablette ou un téléphone ou, ou des papiers, peu importe. Comme ça, ça va simuler euh, le fait que vous mettiez, euh, qu'on puisse pas mettre ces, ces papiers ici et ces checklists ici. On a quoi d'autre encore Ici, on a une prise casque. 
qui va permettre d'avoir de, 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 du son un peu plus proche. Voilà, avant de passer sur le PC, euh, je vais quand même vous préciser deux, trois petits détails techniques. Euh, là, on est sur du capteur magnétique absolument partout. Là, on est vraiment sur de la très haute qualité en termes de précision. Les capteurs magnétiques, la technologie Hall, euh, c'est copyrighté par, par Trustmaster. C'est vraiment euh, ce qui fait la différence par rapport à la concurrence. Ils sont vraiment, vraiment beaucoup plus précis. Donc, ils ont mis du capteur magnétique ici, évidemment, ici, mais aussi également sur le quadrant. Donc, il y a aussi du capteur magnétique sur le quadrant. Donc évidemment, c'est inusable, c'est extrêmement précis, puis vous avez une définition euh, de bits qui, qui vraiment euh, dépasse absolument tout le monde, euh, c'est imbattable. Donc là, je suis vraiment très content parce que j'ai pu expérimenter sur l'Airbus la différence de sensibilité, la différence de précision qu'il y a sur l'Airbus par rapport à mon... sur le side stick Airbus par rapport à mon ancien joystick, c'est flagrant. Et là, du coup, ils en ont mis partout. C'est du, du capteur magnétique absolument partout. Et là, on est, ça se voit qu'on est sur du haut de gamme. Euh, moi, je vais arrêter de tenir ce truc parce qu'il est quand même assez lourd. Et je vais l'installer. Et on va aller faire un petit vol pour tester tout ça. Voilà, alors j'ai installé tout le setup. Et comme je le pensais, effectivement, bah, ça prend énormément de place. Alors moi, il faut savoir que je suis dans un tout petit bureau. Vraiment, bah, la pièce où j'ai mon ordinateur, elle est toute petite. Là, ça se voit pas, mais je suis collé au mur, en fait. J'ai vraiment la chaise qui tape contre le mur derrière. Euh, à côté, j'ai un mur. C'est aussi pour ça que je me suis mis en position copilote, parce que je n'aurais pas pu mettre la, la caméra de l'autre côté. Donc je vais voler pendant tout ce vol en position copilote, c'est-à-dire avec la manette des gaz à gauche. Alors déjà, ce que je peux vous dire, c'est que la prise en main, elle est excellente. Vraiment, le, le feeling, il est incroyable. Euh, là, je peux évidemment pas vous le retranscrire, mais la résistance, euh, la résistance de, du yoke, elle est absolument parfaite. Vraiment, c'est euh, lourd. Là, je dois, je dois vraiment forcer pour aller en, en bout de course. C'est vraiment pas léger. On sent que dedans, c'est du métal. Et ça se voit en fait. Hein. Ça se voit que c'est pas du plastique, même si je mets ma main dessous. Euh, il voilà, y, y a vraiment de la force dedans. Et puis aussi, on a cet effet de levier. C'est-à-dire que chez, chez la concurrence, ben, c'est un, un piston. Et si on tire sur le manche, eh bien, il vient tout droit vers nous. Il se penche pas en arrière. Là, là vraiment, c'est le, le manche vient comme ça et pas comme ça. Et ça, ça fait vraiment toute la différence en réalisme par rapport à euh, des yokes Boeing qui sont vraiment plantés dans le sol. Là, grâce à cet effet de levier, on a vraiment cette, cette euh, cinématique ou cette, cette, euh, ce feeling que le manche est planté dans le sol et qui vient vers nous en se penchant en arrière ou en se penchant en avant. Et ça, 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 ça fait quelque chose, c'est quand même pas rien. Alors deux petits points négatifs quand même, malheureusement. Euh, je l'avais pas remarqué, je l'avais pas relevé lors de l'unboxing, mais en fait j'ai pris des mauvaises habitudes avec le, le side stick de, de Airbus, c'est qu'il n'y a pas de palonnier ici. Avec le side stick d'Airbus, eh bien j'avais la torsion de l'axe Z sur le manche directement. Et moi j'ai toujours eu ça dans mes joysticks, donc j'avais pris l'habitude depuis très longtemps de, de, de piloter de cette manière au décollage et à l'atterrissage, on a besoin vraiment des rudders, des, des palonniers. Euh, ici, il n'y a rien de la sorte, c'est-à-dire il n'y a rien qu'on peut tourner ou, ou tordre ici nulle part. Il n'y a pas de palonniers. Si vous achetez ce kit et que vous voulez vraiment être réaliste jusqu'au bout des ongles, il faudra aussi acheter des palonniers. Alors moi, je me suis retrouvé un petit peu embêté parce que du coup, j'avais pas de solution de remplacement. Et heureusement, j'ai trouvé, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais parlé de ce mini stick qui était ici, que je pensais euh, attribuer en fait à la caméra extérieure, parce que c'est un mini stick sensible, c'est-à-dire plus on tourne, plus il va vite ou fort. Et donc ça en fait un, un organe de contrôle tout à, fait, euh, tout à fait adapté pour, par exemple, les palonniers. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai réattribué en fait ce mini stick au palonnier pour avoir le contrôle euh, des rodeurs en fait euh, au décollage et à l'atterrissage. Sinon j'aurais dû trouver une magouille avec le side stick d'Airbus à côté pour tourner les palonniers, voilà, ça aurait été un petit peu exotique. Ici heureusement on a tellement de fonctions partout sur ce manche que j'ai pu tout à fait sacrifier le mini stick pour l'assigner au palonnier. Et ça a été relativement facile. Il suffit d'aller dans les options, de trouver euh, palonnier, euh, gouverne de direction et vous l'assigner sur cet axe. Je ne me rappelle plus du numéro mais bon vous trouverez euh, c'est extrêmement facile. Ici bon bah cet axe c'est plutôt pour la caméra donc je vais le laisser là dessus. Un autre problème qui n'en est pas vraiment un, c'est que contrairement au quadrant d'Airbus, celui-là est moins bien équilibré et j'ai l'impression qu'il est moins long. Ce qui fait que quand on force sur la manette, eh ben, il lève beaucoup plus facilement et surtout quand on revient avec la manette en l'air, eh ben, il lève. C'est-à-dire que la résistance est tellement plus forte sur les, sur les manettes, ce qui est bien d'ailleurs, hein, ça rajoute au, au réalisme, ça rajoute au feeling. La, la, la résistance de la manette des gaz est bien meilleure, elle est, elle est vraiment... Elle est, 
elle est dense, on, on sent qu'elle est là. Le problème, c'est que comme le truc est un peu plus court et qu'il est à peu près aussi léger que le quadrant d'Airbus, quand on revient en arrière, et eh ben, eh ben, ça lève. Alors du coup, on est obligé d'appuyer en même temps qu'on revient. Et ça, c'est un petit problème. Alors du coup, eh bien, il a fallu que j'essaye d'installer le, le clamp qui va, qui va se mettre ici. Mais comme vous voyez sur cette vidéo, malheureusement pour moi, eh bien, la table, en fait, elle fait 5, 5 cm d'épais. Et le clamp, eh bien, au maximum, ouvert au maximum, il fait 4,8 cm. Donc du coup, bah, je suis niqué. C'est-à-dire que je ne peux pas mettre le clamp sur ma table. C'est une, ca... une table toute bête, hein. c'est une table Ikea. Euh, mais je ne peux pas mettre le clamp du... de mon quadrant sur cette table parce que la, la table fait 5 cm d'épais et que le clamp fait euh, 4,8 cm. Du coup, bah, je vais devoir vivre avec. Je vais devoir euh, penser à bien appuyer quand je réduis les gaz et pas euh, lever bêtement comme on, comme on pourrait le faire. C'est un petit détail. Euh, très peu de gens ont une table aussi épaisse. C'est un peu stupide d'avoir des tables aussi épaisses, mais mal malheureusement, c'est comme ça. Euh, voilà, Je ne vais pas passer en revue toutes les assignations de boutons euh, parce que c'est relativement bien fait quand je l'ai branché à peu près tout était fonctionnel directement presque tout j'ai envie de dire 90% était plug and play les seules choses que j'ai dû changer c'est l'axe du speed break qui était inversé euh, donc j'ai juste cliqué la j'ai juste coché la case euh, inverser l'axe et hop ça s'est mis à marcher vous voyez sur l'écran que bah, ça fonctionne parfaitement et puis je vous rappelle que c'est des capteurs magnétiques donc d'une très grande précision et d'une très grande définition le moindre petit mouvement va vous permettre d'avoir de très très fines corrections sur les traînées sur les gaz euh, sur les volets sur, sur le sur la gouverne enfin vraiment c'est super euh, Quant aux flaps, alors donc moi je vous ai expliqué tout à l'heure que j'ai mis les speed brakes ici parce que c'est ce que j'ai besoin de toucher le, le plus souvent possible, alors que les, les, les flaps, au contraire, c'est quelque chose qu'on sort ou qu'on rentre euh, et qu'une fois qu'ils sont sortis complètement, on n'y touche en général plus. Donc j'aurais voulu les assigner sur l'axe euh, euh, X et je trouve qu'ils étaient déjà assignés sur l'axe X. Donc j'ai rien eu à toucher. En fait, ben, les volets, c'est voilà, je monte et ça sort, je descends et ça rentre c'est vraiment, c'est parfait, c'est là que je l'aurais mis après je vais pas vous expliquer euh, toutes les assignations, il hein. y a quelques boutons sympas, donc les, les machins que je pensais être réseaux sociaux et tout en tout cas sur PC, ben, on, peut, euh, on peut les assigner à ce qu'on veut, mais ils ont déjà une assignation il y en a un qui vous amène sur le menu le menu du jeu, et je pense que ça marche pareil sur, euh, sur Xbox, parce que je vous rappelle que ce joystick est compatible Xbox, d'ailleurs ça se voit il hein. y a le, le gros bouton Xbox et puis d'une manière générale, si vous voulez acheter un périphérique et que vous vous posez la question de s'il est compatible Xbox ou pas, euh, ne, ne doutez pas, s'il est compatible, il y aura un énorme logo vert Xbox dessus. Donc c'est tout pour les petits défauts, maintenant on va passer aux choses bien, c'est-à-dire qu'on va faire un petit vol. Donc j'ai préparé un vol euh, Genève-Lyon, euh, assez rapide, que je vais de toute façon euh, zapper euh, allègrement, hein. je ne vais pas vous montrer tout le vol en entier, parce que ça n'a aucun intérêt, c'est juste pour vous montrer comment fonctionne un petit peu le système d'autopilote. Donc voilà, ici on a le frein, parking brake... Hmm. Voilà. Donc euh, voilà, là j'étais déjà plein gaz. Parce qu'en fait je parle, j'active les machins et je me rends pas compte que je suis dans le simulateur. Donc là bah, je vais corriger un petit peu le centrage de la piste avec le mini -stick. Vous voyez que c'est malgré tout assez précis. Alors je sais pas si j'arriverai à faire un zoom dans la caméra sur le mini -stick, Parce que vraiment je manque de place ici. C'est pas très pratique pour filmer. Euh, je ferai un zoom sur l'image pour vous montrer que je corrige avec le mini -stick. Très bien, là on va faire la rotation. Ouais, c'est super. Franchement, ça réagit super bien. Et on a un feeling, mais c'est parfait. Hop, on va rentrer le train d'atterrissage. Parfait, on rend le manche. On va réduire un petit peu les gaz. Pas besoin d'être sur Toga pendant tout le long du vol. Voilà. Et on va rentrer un petit peu les traînées. On rentre les flaps. Voilà, donc maintenant, on est en montée. Je vais remettre les gaz, je suis en sous-vitesse. Parce que là, je suis super loin de l'écran. <rire> Ça, c'est un problème aussi. Donc du coup, si j'avais le, le track hier actif, j'aurais pu m'avancer, regarder. Le problème, c'est qu'avec cette nouvelle mise à jour, eh ben, il y a de nouveau euh, plein de trucs qui ne marchent pas. Et cette fois, ben, c'est tombé sur mon track hier. Le track hier euh, déconne à mort avec la nouvelle mise à jour. Et c'est le cas aussi d'ailleurs des reverses. Euh, c'est dommage que j'ai pas fait la vidéo euh, hier ou avant-hier, parce que euh, hier avant-hier, j'avais testé les reverse euh, du quadrant Boeing, et ils fonctionnaient parfaitement, mais vraiment parfaitement, il y avait zéro souci. Et aujourd'hui, la nouvelle mise à jour, patatras, comme d'habitude, il y a la moitié des machins qui sont déglingués, euh, et donc mon track hier est, est déglingué, et les reverse du, du quadrant sont déglingués. Mais évidemment, ce sera corrigé dans les 5 jours, 10 jours à venir, 
comme d'habitude, comme ils font à chaque fois. Ils courent après les bugs au lieu de les anticiper. Enfin bref, on va, on va pas tirer sur l'ambulance, ce serait trop facile. Bon, très bien, maintenant je vais activer l'autopilote. Et je vais activer aussi VNAV et LNAV. J'ai fixé donc euh, l'altitude de croisière par défaut de 10 000 pieds. Et là, normalement, en mettant un petit peu de vitesse verticale, on devrait rejoindre notre niveau de croisière assez rapidement. Très bien, donc on va commencer à faire mumuse avec ce truc maintenant. Donc vous voyez ici que l'altitude de, de, de croisière de l'autopilote a été euh, réglée à 10 000 pieds. Maintenant je vais donc tourner la bague du sélecteur d'autopilote sur altitude et avec ce bouton je vais donc modifier l'altitude désirée. Et petit détail intéressant, ce sélecteur là, il ne faut pas le tourner, le bourriner euh, comme un idiot. En fait, ce qui fonctionne, je vais vous montrer. Là, on est sur l'altitude, vous voyez. Je vais me mettre en console centrale, ça va être beaucoup plus simple, voilà. Donc, regardez bien mon doigt. Si je tourne rapidement le truc, eh ben, on monte de centaine en centaine. C'est pas très pratique, surtout si vous voulez euh, mettre à 40 000 pieds, vous, vous en avez pour 5 minutes à tourner le bouton. Ce qu'il faut, c'est tourner le bouton assez lentement, mais régulièrement. Et vous allez voir ce qui se passe, c'est que tout d'un coup, le simulateur passe en mode millier. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu, alors d'abord on tourne, on est en centaines, et tout d'un coup, il passe en milliers. Et c'est le simulateur qui gère ça. Donc vous devez tire, tourner ce, ce bouton assez lentement et régulièrement, et c'est le simulateur qui au bout d'un moment va déterminer que vous passez en milliers, ou en dizaines de milliers. Voilà, ça ne sert à rien de tourner super vite. Si vous tournez super vite, ça ne va pas aller plus vite, au contraire. Il va, il, il, il va en quelque sorte penser que vous êtes tout le temps en centaines, et ça ne marche pas comme ça. Donc pareil pour, les, pour la vitesse, pareil pour le heading. Donc là, je me suis mis sur vitesse, vous voyez que là, on est sur une vitesse de 100, 250 nœuds. Si je tourne tout lentement, on, fait, on passe rapidement aux dizaines. Alors que si je tourne super vite, ça reste bloqué sur les unités. Donc vous voyez, là, ça descend, 39, 38, 37, c'est l'enfer. Si vous voulez arriver à, à votre vitesse de croisière rapidement, il faut en fait tourner le bouton lentement. Et tout d'un coup, on passe en dizaines. Voilà, là, 158 nœuds, c'est beaucoup trop lent. Donc je vais retourner, on va se fixer une vitesse de croisière de... Allez on va dire 260, hop, voilà, 260, alors on peut appuyer là, euh, j'ai pas encore assigné le bouton, j'appuie par habitude en fait, je sais pas pourquoi je fais tout le temps ça. Voilà, donc j'ai fixé une euh, vitesse de croisière de 260 nœuds, Heading, c'est <coughs> une façon de, de, de diriger l'autopilote que j'aime bien quand je suis en vol découverte. Si vous avez un plan de vol déjà fixé, euh, le, le mode heading ne va pas vous servir à grand chose. Euh, en revanche, si vous faites comme moi de temps en temps des vols découvertes et que vous voulez tout d'un coup euh, tourner un petit peu plus à gauche, un petit peu plus à droite, là le mode heading va vous servir. Et c'est la même combine que l'autre fois, c'est-à-dire si vous changez tout doucement, ça va aller en dizaines au bout d'un certain temps. Alors que si vous bourrinez que vous tournez trop vite, il ne va jamais passer en dizaines et vous allez tout le temps rester en unité. Et du coup, ça met une plombe à faire le tour. Voilà, il faut être contre-intuitif, c'est-à-dire tourner lentement, et tout d'un coup il passe en dizaines. Voilà, vous voyez. Tac, voilà. Et je vais en profiter pour vous faire une petite annonce, je vais essayer d'aller vite. Alors, un truc dont j'avais pas encore parlé, c'est que euh, le 30 prochain, euh, Trustmaster organise un tour du monde euh, en relais avec tous les youtubeurs euh, qu'ils apprécient. Et j'ai énormément de chance, puisque apparemment je fais partie des youtubeurs qu'ils apprécient. Euh, ils ont offert un pack euh, TCA Boeing à, seulement à deux youtubeurs francophones, à moi et à Athé Chouet. Alors euh, c'est la grande classe pour moi de me retrouver aux côtés de Athé Chouet euh, dans, les, dans les chouchous de Trustmaster. Euh, surtout que lui c'est un vrai pilote, que c'est une chaîne euh, assez énorme avec un énorme potentiel, il a plus de 100 000 abonnés. Moi je suis à peine à 10 000, euh, donc je suis assez flatté de me retrouver sur cette liste de, de tour du monde euh, par relais. Alors je ne sais pas ce que Athé Chouet, lui, va faire comme euh, voyage, mais moi, en tout cas, ils m'ont dit que j'allais faire donc euh, Genève sans Antonio. Et malheureusement pour moi, euh, Genève sans Antonio, c'est 12 heures de vol. Alors le 30, je vais décoller aux alentours de 21h30, j'ai réussi à négocier, parce que moi, le lendemain matin, ben, je travaille. Euh, je peux pas me permettre de, <rire> de dire, ah non, désolé, j'ai euh, un live pour Trustmaster, je, je peux pas, euh, non, non, je viens pas au travail. Non, non, ça marche pas comme ça. Non, au pire, je peux être un peu en retard. Mais euh, voilà, du coup, j'ai... Euh, avancer un petit peu mon vol à 9h30 euh, pour que l'atterrissage se situe euh, aux alentours euh, de 9h le matin, 8h environ. Donc euh, j'espère que ça va jouer, j'espère que ça va le faire. Euh, j'ai décalé mes rendez-vous clients, j'ai tout décalé pour que ce vol se fasse. Euh, L'objectif c'est de décoller à 21h30 euh, heure européenne, euh, de voler 2-3 heures en live, en streaming. Tout sera, ça sera streamé, ce sera, ce sera en streaming sur 
à la fois YouTube et euh, sur Twitch. J'ai trouvé une combine pour faire un double streaming et je pourrais ainsi répondre à toutes vos questions et puis vous me pourrez voir, euh, vous pourrez me voir manipuler ce truc, même si de toute façon l'autopilote, une fois qu'on est à l'altitude de croisière, eh ben on se gratte le nez, on fait rien. Hein. C'est pour ça que moi j'aime bien faire des vols courts parce que comme ça, ben on manipule un peu les boutons, on touche à tout et puis c'est cool quoi. Euh, alors que faire des longs vols de 12 heures, moi ça me, <rire> mais voilà quoi. Donc du coup, euh, je ferai 2-3 heures de live. Après, je laisserai tourner le simulateur et le streaming et puis j'irai me coucher tout simplement parce que moi je travaille le lendemain donc euh, après je vais me lever je vais faire l'atterrissage vers euh, 9h environ je suis censé arriver à 9h sauf si le simulateur bug et qui se met à tourner en rond au milieu de l'atlantique bon maintenant il faut que je me préoccupe de cet atterrissage parce que là on est en train euh, d'approcher donc je vais désenclencher l'autopilote avec ça on va réduire les gaz j'enlève l'automanette les autogaz on sort toutes les traînées on va revenir ouais, là j'ai été un petit peu léger là ah, j'arrête pas de parler c'est que Genève-Lyon, c'est très court. C'est très très court. Voilà. Allez, on sort toutes les traînées. Tout dehors. Euh, les flaps, je pense qu'il va pas être content. Voilà, ça se fait pas. Hein. Normalement, on sort pas les flaps à, à, à cette vitesse. Alors là, tu casses tout, hein, normalement. Quoique, ça devrait aller. Allez. On va, on va essayer de faire cette approche à peu près pro proprement. Hum. Et puis je vais pas faire d'interception de l'ILS avec le, le mode approche. Je vais le faire en manuel pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte de, de la maniabilité de ce truc. Voilà. Là, on est à peu près dans les clous. Ok. C'est fou comme c'est smooth, quoi, comme c'est euh, fluide, c'est génial, quoi. Puis la résistance elle est progressive donc vraiment on sent qu'il y a quelque chose c'est euh... ah, un vrai bonheur Alors, je vois la piste ok on va réduire les gaz on va sortir les traînées et là on est pas mal là je vais pouvoir sortir le train je sais pas si vous voyez ah non, on voyait pas évidemment parce que je vis dans une cabine téléphonique, donc c'est pas facile de placer la caméra correctement. On va remettre un poil de gaz. Et on va faire cette approche en manuel le moins dégueulasse possible. Voilà, on a tout dehors. On a toutes les traînées dehors. Je vais commencer à rentrer un petit peu les AF. Voilà, 170, c'est pas trop mal. Euh, la pente me paraît pas mal. Je sais pas si vous vous rendez compte comme c'est précis. Les petits mouvements que je fais, les tout petits mouvements. Alors évidemment, il y a une zone neutre. Il hein, y, a, y a une zone neutre au milieu qui évite euh, justement ce genre de petits problèmes. Hop là. Mais on peut faire des mouvements extrêmement fins. Là, je pense que vous voyez à peine les mouvements sur, le, sur la caméra. Bon, après, si j'exagère, il faut vraiment que je corrige fort, évidemment. Mais là, on est pas mal. Je peux faire des mouvements vraiment très très fins. Ah non, c'est vraiment impeccable. Moi, je suis pas habitué à piloter au yoke. Hein. Je suis vraiment un enfant du joystick. Donc, le, le joystick, pour moi, c'est plus instinctif qu'un yoke. Mais là, vraiment, je suis pas perdu du tout. On va même couper encore. Je vais ressortir un peu les AF. 170, c'est un peu trop. Et puis surtout, on va sortir les, on va sortir les flaps complètement. Qui, ont, qui sont assignés par défaut sur X. Ce qui est vraiment très pratique. Voilà, 160, 150, je vais rentrer, je vais régler les autobreaks, on va la mettre sur 4, ok, et malheureusement je ne pourrai pas vous montrer comment fonctionnent les reverses, les reverses ne fonctionnent pas à cause de la mise à jour, euh, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils fonctionnaient parfaitement avant-hier, donc euh, voilà, je suis dégoûté, j'aurais dû faire ma vidéo avant-hier, j'aurais pu vous le montrer euh, parfaitement fonctionnel, euh, mais voilà, on a de nouveau eu droit à une mise à jour catastrophique, un petit peu comme d'habitude. Quand je pense qu'au début, je prenais tout le temps leur défense, là, chez Asobo et compagnie, euh, là, maintenant, je commence un petit peu gentiment à saturer. Voilà. Alors là, 
Ouais, les papiers sont tout blancs, hein, qui sont pas contents. Je suis beaucoup trop haut. J'aimerais deux papiers rouges, deux papiers blancs. Les papiers, c'est les lampes sur le côté, là. Et il doit y en avoir deux rouges, deux blanches. Donc, deux blanches, quatre blanches, c'est que je suis beaucoup trop haut. Quatre rouges, c'est que vous êtes beaucoup trop bas. Et là, il y en a, voilà, il y en a une rouge maintenant. Et là, je vais pas me faire avoir. Voilà. Alors, c'est pas tout à fait central, hein, mais on va faire au mieux. Voilà. Hop. voilà. Et là, normalement, on est censé mettre les reverses. Et remettre les gaz. Mais malheureusement, si je fais ça, vu que c'est bugué, et eh ben, ça va me remettre les gaz tout court. Donc voilà, on va pas, on va pas toucher les reverses, malheureusement. Voilà, c'est un atterrissage à peu près, euh, voilà, hein, on va dire, il est, il est acceptable, sans plus. Ceux qui sont habitués à ma chaîne, ils savent que je fais des atterrissages un petit peu moins dégueulasses d'habitude. Je suis pas trop trop mauvais, sans me vanter, je suis pas trop trop mauvais en atterrissage. Ça, c'était un petit peu approximatif. Et puis j'ai pas le son de l'avion non plus, à ma défense, ça, ça aide un petit peu à sentir l'avion. Voilà, donc là on va faire une petite sortie, donc vous voyez là au sol je pilote tout avec le mini stick à droite que vous ne voyez pas évidemment puisque ma caméra est très mal placée hop là bon, voilà je vous montre le stick il est là, le mini stick il est là Et donc je pilote le, les palonniers avec ça ce qui n'est pas hyper pratique mais bon si j'étais un hardcore simmer j'aurais des vrais palonniers et je ferais pas ma diva bah, ça dépanne bien, hein. en attendant le mini stick ça dépanne bien, hein. ça rend le truc pilotable euh, au sol, ça permet de décoller, ça permet d'atterrir. Voilà, je tourne la tête désespérément avec mon, avec mon traquière qui est pété, parce que voilà, le traquière aussi est pété avec la mise à jour, donc euh, c'est super. Voilà, j'aurais vraiment dû faire ma vidéo avant-hier, j'aurais évité ce désagrément des mises à jour foireuses d'Assobo. Euh, mais bon, c'est comme ça. Hein. Donc là, je plante le frein. Ah, autre chose, j'ai assigné aussi le, le frein. Voilà, pouf, j'ai assigné le frein aussi sur la gâchette là derrière. Euh, ça n'y était pas par défaut. Donc parmi tous les réglages euh, qui étaient euh, par défaut et qui fonctionnent très bien, hein, 90% des, des réglages euh, par défaut sont très bons, j'ai changé uniquement donc, le mini stick ici où j'ai mis les palonniers, le speed brake qui était inversé, que j'ai dû inverser, euh, les, les reverse que j'ai dû assigner avant-hier, parce qu'ils étaient assignés sur l'hélice au, au lieu du réacteur. Mais ça, c'est un petit détail, c'est vite fait. Aujourd'hui, il ne marche plus, mais c'est à cause de la mise à jour. Et le frein, euh, le, le frein pas le frein de parking, hein, le frein normal que j'ai mis sur la gâchette droite. Sinon, tout le reste est absolument parfaitement configuré. C'est plug and play. Tout est intelligemment mis. Il reste ce bouton là, qui est libre, qui ne sert à rien pour le moment. Vous pourrez y mettre ce que vous voulez. Tous les boutons fonctionnent, euh, l'arrêt de l'automanette la, fonctionne, le, le sélecteur fonctionne, n'oubliez pas la petite astuce, il faut tourner lentement si vous voulez que ça prenne les centaines et les milliers. Alors en résumé, moi je suis très content, vraiment je suis, je suis hyper content de ce, de, de ce yoke, parce que la prise en main elle est fantastique, vraiment c'est... Euh euh, on ne peut pas le retranscrire, on ne peut pas le, le, le transmettre par une vidéo. Euh, J'aimerais bien, vous... bien vous le tendre à travers l'écran, vous le donner, tiens, vas-y, test, gamin, vas-y, euh, fais-toi plaisir. Et euh, vraiment, le feeling, il est extraordinaire. Euh, et puis, c'est solide, enfin, je veux le dire, je ne sais, sais pas comment faire autrement pour vous montrer que, que c'est du métal, que c'est euh, robuste. Ça, on, on sent que ce n'est pas de la camelote. Ouais, je tape dedans, c'est... Voilà, quoi, c'est... Ça marche. Je vais péter ma table avant le joystick. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Voilà, je vais couper la vidéo à cet endroit-là. Je vais faire une petite ellipse et je vais vous montrer encore un petit détail. Parce qu'il se trouve qu'ici, on peut ouvrir cette partie-là et euh, régler la sensibilité euh, du manche. Et ça, c'est une fonctionnalité que je voulais vous montrer parce que c'est vraiment important. Je vais vous montrer que vraiment, on peut customiser la plupart des choses. Donc vraiment, on se fout pas de nous ici. Euh, c'est euh, vraiment top. C'est vraiment top. L'autre jour, j'ai des amis qui sont venus à la maison. Ils ont vu ça. Ils ont fait « Waouh, mais c'est quoi ce délire Mais t'es un malade !» Et je fais « Bah non, non, c'est cool, on me l'a offert. » euh, Et puis, euh, non, non, c'est pas si cher que ça. Enfin, c'est 500 euros. Oui, c'est quand même un prix conséquent. Mais euh, il mais y a 20 ans, si vous vouliez un machin comme ça, euh, c'était euh, beaucoup, beaucoup plus cher. Là, on est sur du haut de gamme à un prix quand même assez raisonnable pour du haut de gamme. Et il y aura de toute façon toujours plus cher, évidemment. Vous pouvez aller euh, chez la concurrence 
trouver des trucs encore beaucoup plus chers que ça, qui seront peut-être un petit peu plus quali euh, au niveau du feeling, de la texture du... Mais euh, <rire> encore une fois, chez Boeing, euh, c'est du plastique. Hein. Et, euh, ils n'allaient pas mettre du métal alors que c'est en plastique en vrai. Quoi. Donc euh, moi, je trouve que c'est parfaitement suffisant. Voilà, donc euh, la dernière fonctionnalité que je voulais vous montrer, c'est que euh, c'est vraiment très customisable et il est même possible de renforcer la dureté du manche en ajoutant un ressort qui est fourni avec. La... Le tournevis est fourni avec. Là, il y a une clé, euh, un but qui est fourni avec. Et vous voyez comment c'est fait à l'intérieur. Donc on a euh, des ressorts, on a trois ressorts de base et il est possible d'en rajouter un quatrième. Comme vous pouvez voir, ben, c'est assez bien fichu. Et euh, ce petit ressort, il est assez facile à mettre. Il suffit de vous aider avec la clé qui vous est remise, qui est euh, fournie avec le pack. Et vous voyez que euh, en quelques secondes, ben, c'est rajouté. Et ça rajoute pas mal de dureté au cas où vous voudriez un manche encore beaucoup plus dur. Même si je le trouve déjà vraiment parfaitement équilibré comme il est actuellement. Bon, c'était juste pour vous montrer. Moi, en l'occurrence, je vais enlever ce ressort supplémentaire parce que je suis parfaitement satisfait de la dureté actuelle du yoke. Mais euh, c'est bon de savoir que si vous voulez rajouter un petit peu de dureté, il y a un ressort supplémentaire qui est fourni. Et c'est très facile. Après, il suffit simplement de remettre le capot et de revisser et voilà vous êtes prêt à voler. Voilà je tiens encore une fois à remercier Trustmaster de m'avoir fait ce superbe cadeau en plus cette fois c'est du haut de gamme si vous voulez vous le procurer et eh bien sachez qu'il sera beaucoup plus disponible que c'était le cas pour le, le pack Airbus qui a eu des gros problèmes de livraison, des gros problèmes de disponibilité. Ici ça ne sera pas le cas ils n'ont pas sous-estimé les demandes donc euh, vous pourrez le trouver assez facilement. Il sera disponible à partir du 1er décembre. Là actuellement on est en mode précommande jusqu'au 30 et si vous vous y prenez tout de suite et eh bien vous l'aurez pile poil pour Noël. Donc ça vaut vraiment la peine si vous avez un petit budget de 500 euros quand même et eh ben jetez vous dessus parce que en termes de rapport qualité prix je pense pas que vous trouverez mieux vous trouverez...